ኮርፖሬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የዲያስፖራ ትረስት ፈንዲስ አቦጥረ ኒፋ በማድረግ ዲያስፖራው ለአገሩ ልማት ዲጋፉን እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርቡ። 16ኛው ያልማከፍ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ጉባኤ መካሄድ ጀምሯል። በአፍሪካ የሰላምና ደንነት ፈተናዎችን ለመወጣት አጋርነትን ማጠናከር የመርጫ ጉዳይ አለመሆኑን በአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ለውጥ አስገነዘቡ። ተናስተለይ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና 57 እንደቀጠለ ነው አሁን 2 ሰዓት ሆኗል ከዜናዎቹ ጋር ደምስ መክሩ ያብራያችሁ ቆያለሁ በቀድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። የመንገስ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የዲያስፖራ ትረስት ፈንዲስ አቆጥረ ኒፋ በማድረግ ዲያስፖራው ለአገሩ ለማት ድጋፉን እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባዋል። የመንገስ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ በሀገሪቱ በተፈጠረው አንጻር አይሰላም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ መነቃቃቱን ገልጸዋል። መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀርባቸውን የሰላም እና የመደመር ጥሪን በመቀበል በመላ ሀገሪቱ ለውጦችን ለመተግበር የሚያስችሉ ሁኔታዎች መፈጠራቸውንም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ዶክተር አብይ ሰሞኑን የውጭ ምንዝ ዛሬ ወደ ባንኮች እንዲገባ ያቀረቡትን ጥሪ ምክንያት በማድረግም ከፍተኛ ገንዘብ ወደ ባንክ መግባት መጀመሩን ተናግረዋል። በተለያየ መልክ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚገኙ የውጭ ምንዝ ዛሬ ክምቶች ወደ ህጋዊ ንግድ ማከሎች የንግድ ባንኮች መጥቶ እንዲመረዘሩ ጥሪ ያቀርቡ ነበር። በዚሁን ጥሪ መሰረት ህብረተሰቡ ፈጣን በሆነ ምላሽ በመስጠት በተለይ በአዲስ አበባ እና ዙሪያው ወደ ንግድ ባንክ እና ወደ ተላዩ ንግድ ባንኮች በመሄድ የውጭ ምንዛሪ በጥሩ ገበያ ሲንቀሳቀስ የነበረው የውጭ ምንዛሪ ወደ ህጋዊ መልክ እየመጣና ህብረተሰቡ እየመነዘረ ይገኛል በዚህ አጋጣሚ ህዝቡን ማመስገን እንፈልጋለን የጥቅራም ሲሆን ጥሪ ተከትሎ ብዙ ህዝብ በተለያየ መልኩ በእጁ ሲገኛ ነበር ነው የውጭ ምንዛሪ ዶላር እና ሌሎች የውጭ ምንዛሪ ካረንሲዎች ወደ ባንክ በፍጥነት ያጎረፈ ነው የሚገኘው ይሄም ደግሞ በባንኮች ያለው ነው የውጭ ምንዛሪ ከመጭት አሁን በማሳደግ ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄው በሚቀጥሉ ሳምንታቶች ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰቡን እጅግ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ሪፖርተራችን አባይ ነጥላሁን እንደዘገበው አቶ አህመድ ሽዴ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ መቋቋሙን በመግለጽ ዲያስፖራው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ለሀገሩ ለማት አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪ ያቀርባዋል። አገራዊ ለውጡንና ትራንስፎርሚሽን እንደተሉ ለመደገፍ የሚያስችል የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ተቋቁሟል። ይሄ ትረስት ፈንድ እየተቋቋመው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ትረስት ፈንድ በመጠቀም ካላቸው ቁጠባ ወደዚህ ትራስ ፈንድ በመላክ አሁን ያለውን አገራዊ ለውጥ ለመደገፍና የተሻለች አገር ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ እንድራባረቡ መንግስት ጥሪው ነው ያቀርባል ማለት ነው። ስለሆነም አገር ወዳድ የሆነው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ በየቀኑ ከመጠቀመው የማካቶና የሻይ ቡናው በጀት ቀንሶ ለሀገሩ ማበርከት የሚገባውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት መንግስት ጥሪው ነው ያቀርባል። በመግለጫው ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫግና የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አካውንቱን ይፋድርገዋል። ኢትዮጵያን ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የሂሳብ ቁጥር 1 3 25 57 26 725 የሂሳብ ለማስተዳደር በባንካችን ዓለም አቀፍ አገልግሎት ልዩ ቅርንጫፍ የተለየ ዴስክ የተቋቋመ ሲሆን ይደስክ ከዚህ ሐሳብ ጋር በተያያዘ የሚኖር ማንኛውንም ጉዳይ የሚከታተልና ሪፖርት የሚያደርግ ይሆናል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ760 በላይ ከሆኑ ዓለም አቀፍ ባንኮች ጋር የሲኡፍ ትግኝነት ያለው በመሆኑ አሰራሩን የተከላጠፈና ተደራሽ ያደርጋል እንደዚሁም ከ20 በላይ ከሚሆኑ የውጭ ሀገር ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች ጋር በመስራት ላይ ስለሚገኝ አሰራሩን የተቀላጠፈና ተደራሽ ያደርጋል በተጨማሪም ቀልጣፋና ፈጣን የማስተላለፊያ ዘዴዎችን ባንኩ እየሰራ ስለሆነ በቀጣይ የምናሳውቅ ይሆናል 
የፌደራል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የስድስት የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችን የሹመት ደብዳቤ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ተቀብለዋል። አምባሳደሮቹ ከጋቦን፣ ከኮንጎ፣ ከቻድ፣ ከጊኒ፣ ከሞዛምቢክና ከሌሴቶ የመጡ ናቸውም ተብሏል። የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ ጋር ባላቸው የሁለትዮሽ ጉዳይና በአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከፌደራል ፕሬዝዳንት ከዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ውይይት አድርገዋል። አምባሳደሮቹ በጋራ ያነሱት ሐሳብ ኢትዮጵያ ከኤርትራ መንግስት ጋር ያደረገችው ርቀሰላም ማነቃቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ገልጸዋል። ሁሉ አምባሳደሮች በጋራ ያነሱት ጉዳይ ቢኖር የኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ በሰላማዊ ሁኔታ በመፈታቱ የሁለቱ ሀገሮች ህዝቦችን ለአመታት ለይቶ ከልሎና ከፍሎ የቆየው ጥቁር መጋረጃ በመቀረዱ ለብዙ አፍሪካውያን ለነሱም ፎይታ እንደሆነ ገልጸዋል የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን የመፍታት መርህ የፓን አፍሪካን መርህ ተግባራዊ ሆኗል ሌሎችም አገሮች ለምሳሌ የታላላቅ ሀይቆች አገሮች አካባቢ ትምርት ሊወስዱ እንደሚገባ ተናግረዋል በዚህ በኩል ክቡር የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ኤርትራው መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በጣም ወሳኝ በሆነ ሰዓት በያዙት የሰላም አቋም አድናቆታቸውን ገልጿል ኢትዮጵያ ከራስዋ ማልፋ በአፍሪካ ሰላምን ለማምጣት የምታደርገው ጥረትም ትልቅ ትርጉም እንዳለው አምባሳደሮቹ መናገራቸው አቶ መለስ ዓለም ገልጿል ከራስዋ ሰላም አልፋ በአፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ እንደ ክፍለ አህጉር ሰላም እንዲመጣ የምታደርገው ጥረት ትልቅ መሰገን ይገባል ብሏል ሶማሊያ ሰላም አስከመረ ይላል አስተማርታለች ደቡብ ሱዳን በተመሳሳይ የሰላም አስከበር ኃይል አስተማርታለች እና እነዚህ ነገሮች ትልቅ ትርጉም አላቸው እነሱ እንደ አገር ከኢትዮጵያ ጋር በሁሉም መስኮት ተባብረው ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል በጣም ፍሬያማ ሚባል ውይይት ነበር የፌደሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በጋራ የመልማትና ህዝቦቿን ተጠቃሚ ለማድረግ የመስራት ፍላጎት እንዳላትም ለአምባሳደሩ ገልጸውላቸዋል ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ እንደዘገበችው ተቋርጦ የቆየው የኢትዮጵያና ኤርትራ የአየር በረራ በመጀመሩ ደስተኛ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የአስመራ ኗሪዎች ገለጹ የበረራው መጀመር የህزب ለህزب ግንኙነቱን ለማጠናከር እንደሚያስችልም ኗሪዎቹ ገልጸዋል አስተያየታቸው እንደሚከተለው እንከታተል ኗሪዎቻችን ሲ አንድ ህዝብ ሁለት ሀገር የሚኖሩት የሚለው ነገር በጣም ደስ የሚለኝ እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በእናንተ በጣም በጣም እኔም ቤተሰቦችን ማየት ፈልጋለሁ ቴሌቪዥን ያደኩት ሶስት ቁጥር ማዛሪያ ነው ኦልድ ሪፖርት አካባቢ ጋር ና በዚያ ጋጣሚ እንግዲህ ምን በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራ ሪቅማ ሳይት ፈልጠኝ 10 አመት ወይ ነኝ ኢትዮጵያውያን ኤርትራን ካዩት 20 አመት አልፏቸዋል አሁን ግን ሰላም ስለሆነ ሁሉም ነገር ተሳክቷል ትዴ ብላ ስለዝሆነ አምላክ መስገንካ ወይታ ሁሉ ነገር ወዲ ይል አሁን አየር መንገድ ተከፈተ ማለት ሲ በሰዓታት ውስጥ ሲ ትገናኛለ ማለት ቆ ነው ድርስ ደስ ተመጣጥ ይችላል መጭኑ ከነሱ ጋር ምን ገናኝ ይሉት የነበሩ አሁን ቀን ደረሰ አሁን ያ ናፍቆታቸው ያ ስሜታቸው ለመግለጥ ኢትዮጵያን ሄዶ ከነቤተሳቸው ጋር ለመገናኘት ብዙ ጋጉታል እና ያ ጥቅም ለሁለቱም ሀገሮች በጣም ጠቃሚ ነው በየስባለው በጣም ይዘ ሰላም ዘሲ ናይሲ ምሻላ ህልሚ ለኔ እንደ ህልም ነው ፈጣሪ ጸሎቴን ሰምቷል ተሐስብ ሲ ለእግዚአብሔር ሲና ይሞዳታ አመስግነስ ወዴ ኢትዮጵያ በጣም ነው ይሞዳት እንዴ እንጃ ልብሳቸው ነጭ ልባቸው ነጭ እንደሚባል ሰማለሁና በጣም ነው የሚወዳቸው አዲስ አበባን ለመሄድ ጓጉቻለሁ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሄዳለሁ የወንድም እየሰርጋለኝ እኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር መደመር ብቻ ሳይሆን መባዛት እንፈልጋለን ኢትዮጵያዊነት የአይነት በዚህ ተወለደ በ
አንድነትና ዘረኝነት ነው። ኢቲቪ በዚህ ጉዳይ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ነገ 8 ሰዓት ፒያሳ በሚገኘው ፑሽኪን አዳራሽ ተጋብዛችሁ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና 57 እንደቀጠለ ነው ወደ ተከታዩ ዘገባው አልፋለሁ። በኢትዮጵያ የታየ ያለው ለውጥ በጥንቃቄ ሊመራ እንደሚገባው የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለይ ተናገሩ። አቶ ኃይለ ማርያም ወደ አስመራ በተደረገው ያውሮፕላን በረራ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ለውጡ ወደ ተቋማዊ አሰራር መሸጋገር አለበትም ብለዋል። ለውጥ ሁሉ ግዜ ደጋፊዎች ያሉትን ያክል ወደ ኋላ የሚገቱት ኃይላትም ይኖሩታል። ማንኛውም ለውጥ አልጋ ባልጋ በሆነ ሁኔታ ሊሄድ አይችልም ይሄ ፈጣን ለውጥ ደግሞ በአግባቡ የተመራ በሄድ ያለበት ለውጥ ነው ስለዚህ በእኔ እምነት የተጀመረው ለውጥ እጅግ አስደናቂ ነው ይሄን አስደናቂ ለውጥ የበለጠ ስር እንዲሰጥ ተቋማዊ እንዲሆን የህዝቦችን ፍላጎት ያሟላ እንዲሆን ለማድረግ ተጨማሪ ከባድ ሐላፊነትና ጥረት የሚጠይቅ መሆኑ ደግሞ አመናለሁ ስለዚህ የለውጡን ሂደት በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ሚያዝ እንዳለብን አመናለሁ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ያለውን ሀገራዊ ለውጥ እንደሚደግፉም ገልጸዋል እኔም በበኩሌ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመደገፍ አስፈላጊው ነው መስዋዕትነት ለመከፈል የቆረጥኩበት ጊዜ ነው ከዚህ ሌላ አማራጭ ለሀገራችን የለም ብዬ አምናለሁ ይሄንን አማራጭ ከሳትን ከፍተኛ የሆነ ዋጋን ከፍላለን ስለዚህ ሁሉም ለውጡ ሊያስደነግጡ ይችላል ብሎ የሚያስብ አካልም ቢኖር ስጋትም ውስጥ ያለ ቢኖር በቀና መንፈስ ካየው ለውጡ ሁሉንም የሚጠቅም ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ አቶ ኃይለ ማርያም በሳቸውና በባለቤታቸው ስም የመሰረቱት የበጎ አድራጎ ድርጅት ከመንግስት ፍቃድ ማግኘቱንም ተናግረዋል። እኔ እንግዲህ መሪዎች ወደ ስልጣናቸው ሲሰናበቱ የሚሰሯቸውን ስራዎች በፋውንዴሽኖች አማካኝነት ይሰራሉ። እኔና ባለቤቴ አንድ ላይ ሆነን የኃይለ ማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ኃይለ ማርያም አንድ ሮማን ፋውንዴሽን የሚል ፋውንዴሽን አቋቁመን ምዝገባ ጨርሰን ፈቃድ ወስደናል። የዚህኛውን ፋውንዴሽን ስትራቴጂክ እቅድ ያዘጋጅ እንደገኛለን ስትራቴጂክ እቅዱን ጨርሰን ወደ حزب ይፋ እንወጣለን የዛን ጊዜ ሚዲያው ማብሮን ከኛ ጋራ እንደሚሰራ እንጠብቃለን በሁለተኛው ዙር ለህزب በመንሰጠው አገልግሎትም ጸንተን ለመስራት ዝግጅት ያጠናቀቅ እንደገኛለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች በአትላንቲና ሁለት ከ20 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአስመራ መሬት ላይ ማረፋቸው ይታወሳል በቀድሞው የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተመራሉ ከንጨምሮ 465 ኢትዮጵያውያን ይዞ ወደ ኤርትራ ያቀናው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አስመራ ሲደርስም ደማቅ አቀባበል ነበር የተደረገለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በነበረው ሞት አልባጦርነት ምክንያት ለአመታት ተላይቶ የቆዩ ቤተሰቦችም አየር መንገዱ ባደረገው ታሪካዊ በረራ ዳግም ለመገናኘት በቅተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከአስመራ ተነስቶ አዲስ አበባ ሲያርፍም ዘጠና ኤርትራውያንን ይዞ እንደነበር የሚታወስ ነው ለግሉ ዘርፍ ማነቆ የሆኑ መመሪያዎችን ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገለጸ። ከውጭ ምንዛሬ ጥረቱ ጋር ተያይዞ በሀገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ነገር ግን በውጭ ከውጭ በውጭ የሚገቡ ምርቶችን በልዩ ድጋፍ በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ መታቀዱንም ባንኩ አስተውቋል። ባንኩ ዛሬ ከግል ባለሀብቶችና የነግዱ ማህበረሰብ ጋር በሀገሪቱ የፋይናንስ ስራ ችግሮች ላይ ባከደው ምክክር መድረክ ላይ ይህን ነው ይፋ ያደረገው በኢትሌም ጥጋቡ ዝርዝሩን እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአጠቃላይ በአገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ላይ ባሉ ችግሮች ዙሪያ ዛሬ ከባላብቶችና ከንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር መክሯል መድረኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከባላብቶቹ ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ ቀጣይነቱና አስፈላጊነቱ ታምኖበት የተዘጋጀም ነው የክልል ዙር ፋካላትም በተለይ ከምን ዘር የጥረቱ ጋር ታይዞ ያሉባቸውን ተግዳሮቶች ለባንኩ አሳውቀዋል የግል ባንኮች የማበደር አቅም መዳከም የፋይናንስ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች በየጊዜው መለዋወጥ የመንግስት ባንኮች አድሎ የሰፈነበት የብድርና የውጭ ምንዛሪ አስተጣጥና የውጭ ምንዛሪ ከተነሱት ውስጥ ናቸው ፖሊ ካረንሲና ከገንዘብ ጥረት ጋር እና ካንሬስት ጋር በተያያዘ ብዙ ፕሮጀክቶች ተጓጥቷል ባለፉት ሁለት እና ሶስት አመቶች ከዚህ ከመጓታት ጋር በተያያዘ ፕሮጀክቶች ዘግይተዋልና እነዚህን ፕሮጀክቶች የዘገዩበት ምክንያት የመፍትሄ አጣጫዎች ሊደረጉልን የሚችል መድረክ ሊዘጋጅልን ቢችልና ይህንን ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የሚቻልበት መንገድ ብንከታል ከ10% በላይ ትርፍ በማይገኝበት ዘርፍ ላይ 12% ወለድ ክፈል 3% ቅጣት ክፈል እየተባለ የሚወሰነው ውሳኔ ኢንደስትሪውን ለማለማየት የተፈለገ ከሆነ በግልጽ ተነጋግረን አታስፈልጉንም እንደው ለመሆኑ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ እኩል ነው የሚሰጠው እንደሚሰጣም እናለው ነገር ግን በትክክል የሚሰሩ ባንኮች እንደኛው ዋጋ እየከፈሉ ነው ያሉት። የውጭ ባንኮች በአገር ውስጥ እንዲከፈቱ ሁኔታዎች ሊመቻች ይገባል ደግሞ በመፍትሄነት ከተነሱት ውስጥ ናቸው። የግል ዘርፉን የሚገድቡ መመሪያና አሰራሮችን ባንኩ ሊፈትሽ እንደሚገባም እንዲሁ መድረኩን የመሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ኢናገር ደሴን ዳሉት ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ያለው የፋይናንስ ተቋማት ላይ አይደለም። ይልቁንም ለአገሪቱ ኢኮኖሚ የገንዘብ ምንጭ ሆናሉ የተባሉት ግብርናና ማንፋክቸሪንግ ሴክተሮች ላይ የተሰራው ስራ ውጤት አልባ መሆኑ እንጂ እነዚህ ሴክተሮች ላይ መፍትሄ ማምጣት ባለመቻሉም ሪቱ አሁን በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ውስጥ ለተገኝ ይችላልች ነው ያሉት ግብርናን መካናይዝ እናረጋለን ብለን ነበር በፈለግነው ሁኔታ ላይ ነው ያው እንደምታውቁት በብዙ ሀገራችን አካባቢዎች አሁን ዛሬ ስንት አመት ስንት ሺህ አመት በፊት በነበር ያስተራረስ ሁኔታው ስለ ያለ ይሄ በምን ፈልገው ሁኔታ ላይ ነው የመስኖ እርሻ አብዛኛው አርሶ አደር የመስኖ በመስኖ ሁለት የሶስት እንዲያመርት አድርገን የሰብል ምርትም የኤክስፖርት ምርትም በመጠንም በአይነትም መጨመር ብለን አስቀምተን ነበር ይሄ በምን ፈልገው ሁኔታ ላይ ነው የግብርና ሴክተሩ ትራንስፎርም እናረጋው ኖሮ ብዙ ርቀት ብንወስደው ኖሮ ብዙን ነገር እዚህ ማስቀረትም መጠቀሙ ምንችልበት ሁኔታ ነበር የመንግስት የተለጠጡና ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችም ለምን ዛሬ ጥረቱ በመክንያትነት ከተነሱት ውስጥ ናቸው በአጠቃላይ በመድረኩ የተነሱትና በባንኮች በኩልም ሲነሱ የነበሩ ችግሮችን ለመቅረፍም ለግሉ ዘርፍ የሥራ እንቅስቀሳሴ ማነቆ የሆኑ መመሪያዎችን ለማሻሻል እየተሰራ ነው ብለዋል አንድ አንድ ማሻሻዎች ካሉ ከመመሪያዎቹ ጋር የገደቡ መመሪያዎች አሉ እንደዚህ እንደዚህ ብላቸው ዘረዘራቸው እየፈተሽናቸው ያያየናቸው የቆዩ መመሪያዎች አሉ አንዳንዶቹ በደም መታየት ያለባቸው አሁን ያለንበትን ነባራይ ሁኔታ ማያሳዩ ማይገልጹ ወይ ማይደግፉ የቆዩ መመሪያዎች አሉ እነሱን ያያየናቸው ነው በነገራችን ላይ አንዴ ተቋቋመ ኮሚቴ ያለ ያ ኮሚቴ ያያየ በአገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ነገር ግን ከውጭ እንዲገቡ የሚደረጉ በርካታ የውጭ ምንዛሪ ያሳጡ ያሉት እንደ ዘይት ስንዲና ስኳር አይነት ምርቶች በልዩድ ጋፍ በአገር ውስጥ እንዲመረቱ መታቀዱንም አሳውቀዋል መንግስት ችግሮቹ ሊፈታ ሲነሳ ባላብቱም ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ያሉት ዶክተር ነገር አሳማኝ አልሆኑ የፋይናንስ ስርዓቱን የሚጎዱ የብድር ምህረትና የቅርታ ጥያቄዎች እንዲቆሙ ጠይቀዋል መሰለ የምክክር መድረኮች ወደፊትም እንደሚዘጋጁ የተገለጸ ሲሆን የግሉ ዘርፍ የፋይናንስ ስርዓቱን ለማጠናከር በሚደረገው ስራ በሃላፊነት መሳተፍ እንዳለበትም ተመላክቷል በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ያገራቸውን ስም ያገራቸውን ዝና ያገራቸውን ታሪክ በማስተዋወቅ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አንድ አንድ ሰው ማሳመን ከቻለ 3 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ ማለት ሁሉ ማምባሳደር ሆኖ ያገይቱን ሀብት ለመጠቀምና ለማሳደግ ሚናውን እንዲወጣ ማድረግ ስንችል በውጭ ምንዛሪ እና በኤክስፖርት ያለው ክፍተት እየተሟላ ይሄዳል ቱሪዝም ማለት የመልካም ስም ውጤት ነው አሜሪካን የሚያክል ሀገር ውስጥ 350 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለበት ሀገር ውስጥ 
ሶስት ገደም አምባሳደሮች አሉ እትላይ እስራኤል ያላችሁ በሶስት አምባሳደር እና በጥቂት ስታፎች እዛ ያለውን ህዝብ ኮንቪንስ ማረጋ ይቻል በአውሮፓም እንደዚሁ እያንዳንዱ ዲያስፖራ ለሀገሩ አምባሳደር ሆኖ አንድ ሰው ሁለት ሰው አሳምኑ መልአክ ከቻለ በአመትና ያወልን ቼ ለውጡ የሀገር ግንባታ በተወሰኑ አክተሮች የሚፈጸም ጉዳይ አይደለም የሁሉንም ዜጎች እና ባድርሻ አካላት ቀጥተኛ ትብብርና ተሳትፎ ይፈልጋል ሁሉም ሲተባበርና ሲተጋገዝ ብቻ ነው የተሟላ አይሆነ ስራ መስራት የሚቻለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና 57 እንደተቀጠለ ነው ወደ ተከታዩ ዘገባ አልፋለሁ የሀገሪቱን ፈጣን የኢኮኖሚ ድገት ለማስቀጠል ከኢኮኖሚ ሞራን በጥናትና ምርምር የታገዙ ምክር ሀሳቦችን መንግስት እንደሚቀበል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንገልጸዋል 16ኛው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ጉባኤም መከሄድ ጀምሯል በቀጣይ 3 ቀናት በሚቆየው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ጉባኤ በግብርና በከተማ ልማት በማንፋክቸሪንግና በተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚዳስሱ ሰባ ያህል ጥናታይ ጽሁፎች እንደሚቀርቡ ይጠበቃል እስካሁን የቀረቡ ጥናታይ ጽሁፎችም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ ከተደገፈና የተለያዩ ዘርፎች በቅንጅት ከሰሩ ዘላቂ ድገትን ማስመዝገብ እንደሚቻል አመላክተዋል ተብሏል በመንግስት ብቻ ተይዘ የነበሩ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ወደ ግል እንዲዛወሩ መወሰኑ ተወዳዳሪነትን ለመፍጠርና የውጭ ዳል ለመቀነስ ከፍተኛ ሚና አለውም ተብሏል ከኢኮኖሚ ሙራን በኩል የሚነሱ ምክር ሀሳቦችን መንግስት እንደሚቀበላቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል ጣነገት ማውሩ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚያችንን በእድገት ላይ እድገት ለማስመዝገብ ከፍተኛ ጥረትና ትጋት የሚጠይቅ ሲሆን እድገትን ማስጠጣልና ማውቀራው ሽግግር ማረጋጋት በራሱ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ታጅቦ ከሚገጡን ችግሮች በላይ ትልቅ ፈተና ነው በዚህ ረገድ ለጉዳዩ ቅርበት ባላቸው ብቻ ሳይሆን ሞያው ግዴታቸው በሆነ አካላት ዘንድ ጥናትና ምርምር ውይይትና ምክር እንዲውም ምክራ ሐሳብና የፖሊሲ ሐሳቦች መቀራባቸው የምንደግፈው ብቻ ሳይሆን የሚደግፈን ትልቅ አቅማችን ነው ይህን ሰፊና ተንካራ ያቅም ግንባታ ፍላጎት በመንግስት ጥረት ብቻ የሚቆላና የሚታሰብ ባለመሆኑ የሞያ ማህበራት ስትራቴጂያዊ ድጋፍና ብርቱ ገዛ መጠናከር ለጀመርነው ጉዞ ጉልበት የሚለግስ ጣቃሚ ስልክ እንደማቀበል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ታደለ ፈረደ በበኩላቸው የኢኮኖሚውን እድገት ለማስቀጠል ሁሉም ዘርፎች በጋራ ማቀድና መስራት አለባቸው ብለዋል ዋነኛ ፈተና አሁን እንግዲህ እንደ እንደተባለው ኢኮኖሚ አሁን ያለው ጠባብ መስራት ላይ ነው ያለው እስካሁን የመጣው እድገት በተወሰነ መልኩ ባገልግሎቱ ዘርፍ ነው የመጣው የተወሰነ ነገር የግብርና ያለ የኢንዱስትሪ ወይ ማምራች ኢንዱስትሪ ምንለው በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ዋናው ትልቁ ችግር ተጨማሪ ሴት መፍጠር ላይ አግብርናውና ኢንዱስትሪውን አስተሳስሮ የመሄድ ላይ ችግሮች አሉ። በተለይም ደግሞ የትስስር መፍጠር ላይ የኋላና የፊት እዛ ላይ ችግሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ያገልግሉት ያገልግሉት ሰጪ ተቋማት ቅልጥፍና መጉደል ትልቁ ትልቁ ተግራሩት ነው። ስለዚህ እነሱ መስተካከል ቢችሉ እና ተቀልጣፍ አገልግሎት መኖር ለግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ለመንግስት መላራሱም ቢሆን ወሳኝ ነው። እና እነዚህ ይሄን እድገት አስተማማኝ ለማድረግ በተለይ የተቀናጀ የሆነ እቅድ ዘርፎች ተቀናጅተው የሚያቀዱበት ዘርፎች ተቀናጅተው የሚፈጽሙበት አካሄድ መኖር አለበት ትልቁ ችግር የቅንጅት ጉድለት ነው እዚህ ሀገር ያለው አንድ መንገድ ሰራል ነገጧት ይፈርሳል ኢትዮጵያ ይሄን መሸከም አቅም የለላት ስለዚህ ያንዳንዱ የዘርፍ መስራ ቤት ፍኖ ተካርታ ዘጋጅቶ የዛሬውን ሳይሆን ለወደፊቱ የሚሰራውን ስራ ከሌሎች ዘርፎች ጋር ተናቡ መስራት መቻል ይጠበቅባቸዋል የሚል እምነት አለ ባለፉት 3 ወራት በኢትዮጵያ የተከናወኑት ሁለንተና ይለውጦች ለሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የሰባይ መብት አያያዝ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ሬነር ተናግረዋል። 
በቀጣይ የተጀመሩትን ሀገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ሀገራቸው ዝግጁ ስለመሆኑም አምባሳደር ሬነር አረጋግጠዋል ተስፋይ ጫኔ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል ከሶስት ራት በፊት ወደ ስልጣን የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መንበረ ስልጣኑ በመጡ ማግስት በርካታ ቁጥር ያላቸው ስረኞችን እንዲለቀቁ አድርገዋል። አንድ መቶ ቀናትን በቤተ መንግስት ያሳልፉ ሌሎች ለሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የሚሆኑ ምርምጃዎችን መውሰዳቸው ይታወሳል። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የለውጥ ጉዞን የተመለከተው በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የለውጥ ጅማሮን የሚደነቅ ሲል ገልጾታል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ሬነር ያለፉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአንድ መቶ ቀናት ቆይታ ለሀገር ሪቱ አዲስ መንገድ ያመላክተና ስኬታ ማስለመሆኑ ተናግሯል In his first 100 days in office the prime minister has made extraordinarily strong clear and forthright statements ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ መቶ ቀናት የስልጣን ቆይታቸው በጣም ግልጽና ጠንካራ የመፍትሄ ሐሳቦችን አቀርበዋል መንግስታቸውም ከዚህ በመነሳት የሰብአዊ መብትና ሁሉን አካታች የፖለቲካ አከባቢን በመፍጠር በኩል ደረጃዎችን መውሰድ ይችላል ዛሬ እዚህ የመጣ ነው በእነዚህ ለውጦች በመገረም ነው በአሜሪካ ኤምባሲና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተዘጋጀውና ትኩረቱን በሰባዊ መብቶችና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዙሪያ ያደረገው ውይይት ተካይዷል ለስምንተኛ ጊዜ በተካሄደው በዚህ የጋራ ምክክር መድረክ ላይ የተገኙት አምባሳደር ማይክ ሬነር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሰላማዊ መንገድ ስልጣናቸውን ያሰረከቡበት አካሄድ አዲስ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማሳያ መሆኑን አስረድቷል በዚህ መነሻነትም በቀጣይ የሚደረግ የለውጥ እንቅስቃሴ ሁሉ የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያን ፍላጎት ብቻ ያማከለ መሆን እንዳለበትም ተቀመዋል ዶክተር አብይ ኢስ ሜድ ክሊር ዘት ዘይ አር ዘ ፈርስት ኦፍ ሜኒ ሞር ስቴፕስ ቱ ካም ዶክተር አብይ በግልጽ እንዳስቀመጡት በቀጣይ መስራት ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። እናም እነዚህን ቀሪ ጉዳዮች ወደ ተግባር ማሸጋገር ቁልፍ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። በመሆኑም እነዚህ ምርምጃዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ለኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን ብቻ መስራት አለባቸው። ከእያንዳንዱ ስኬት ጀርባ በርካታው ስብስብ ችግሮች መኖራቸውን የተናገሩት አምባሳደሩ ወደ ለውጥ የሚደረግ ጉዞ ሁሉ በተመሳሳይ ሂደት የታጀበ ነው ብለዋል። አሜሪካም በቀጣይ የሚወሰዱ ምርምጃዎችን በሚመለከት ከፍተኛ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አምባሳደሩ አረጋግጧል። but there will be challenges and we can all benefit from the support and helping hands of our friends በርግጥ በዚህ ሂደት ውስጥ ፈታይ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ለረጋግጥላቸው የሚፈልገው ነገር የአሜሪካ መንግስት አሁን እየተከናወኑ የሚገኙት ለውጦች ወደ ተግባር እንዲሸጋገሩ ለማድረግ ድጋፉን አጥናክሮ እንደሚቀጥል ነው የሚደረገውን እንቅስቀሳ ማገዝ ለሀገሪቱና በአጠቃላይ ለቀጠናው ሰላም አስተዋጽኦ የላቀ ከመሆኑን ባሻገር የረጅም አመታት የጋራ ወዳጅነታችን መገለጫ ነው ብለዋል አምባሳደር ማይክ ሬነር በአፍሪካ የሰላምና የደንነት ፈተናዎችን ለመወጣት አጋርነትን ማጠናከር የመርጫ ጉዳይ አለመሆኑን በአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ሉካስ ገነዘበ ልዩ ሉካስ አለወርቅ ዘውዴ ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ባደረጉት ገለጻ ሁለቱ ተቋማት የጋራ ተጠቃሚነትን የጋራ ስቴትና ጤናማ ፍክክርን መሰረት ያደረገ ስልታዊ አጋርነት እንዳላቸው አስረድተዋል ተቋማቱ ከመንግዜው በላይ ጠንካራ ትብብር ቢኖራቸው ወቅቱን ያጋናዘበ አጋርነትን ማጠናከር ግዴታ መሆኑንም ገልጸዋል Nous devons également nous engager plus activement በግጭት ውስጥ ባለው አካላት ላይ ጨረር ሊያሳድሩ ከሚችሉ ወገኖች ጋር መስራት አለበት ከጎርቤት ሀገራትና ከቀጠናዊ የልማት ማህበረሰቦች ጋር ጥራታችንና ሀብታችን ማዋል ያለብን ለሰላም ማስከበር ግጭት ለመከላከልና ከመንጩ በመለየትና መፍቴ መስጠት ላይ ልንሰራም ይገባናል የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደንነት ኮሚሽነር ሳሚ ቹሩጊ በበኩላቸው በአፍሪካ ግጭት ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ከአሁራይ ተቋማት ጋር ዓለምና በቡ ችግር ያስከተለ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ ረገድ በሶማሊያ በሀገሪቱ ህዝቦችና የአፍሪካውያን ትብብር ሆነ የሆነውን ሰላም ቀጣይ ለማድረግ ምክር ቤቱ ድጋፍ እንዲሰጥም አሳስበዋል ኢን ሶማሊያ ሪሶርስ ሞቢሊዜሽን ቱ ኢነብል አሚሶም በሱማሊያ የአፍሪካ ህብረት ተልኮ አሚሶም ተልኮን በአግባቡ ለመወጣት የሚያስፈልገው ሀብት የሱማሊያን የደንነት ጉዳይ በተቀመጠው ቅድመ ሰረት በሂደት ለሀገሪቱ ኃይል ለማስተላለፍ ያቅም ጉዳይ አሁን ፈተና ነው ይን ፈተና በጋራ መወጣት ካልተቻለ የተገኘው ውጤት እንዳይቀለበስ ስጋት አለን የአፍሪካ ሀገራት በተለይም በሳል ቀጠና ሽብርተኝነት ለመደምሰስ ለመሰረቱት የሳል ቀጠና ኃይል ስኬታማነት የተባበሩት መንግስት አድርጅት የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲያጠናክርም ኮሚሽነር ሳሚ ቹሩጊ ጠይቀዋል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራ መሆነ ለትምርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሞት ይዞራል ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታውጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታውጧትም የሚባለው ለዚህ ነው ሁላችሁም በታታሪነታችሁ 
በልቀታችሁና የትም በሚከተላችሁ ያግራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ እንዳ ሀገር ያለን ሀብት አማጣም ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታችሁ አይቀርም መቆጨትም አለባችሁ ይህንን ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችሁም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የምትፈልክ ሀገር አለችንና ዕቀታችሁንና ለምዳችሁን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መመለስና ሀገራችሁን አልመታችሁ መልማት ለምትሹ ሁሉ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን በውጭ አገራት ኑራችሁ ላደረጋችሁትም ቢሆን በማንኛውም መልኩ በአገራችሁ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ እንድትሆኑና ሀገራችንን በሁሉም መልክ ለመቀየር ለምታደርጉት አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ መንግስት ያልተቆጠበ ደጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና 57 እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ የስፖርት መረጃዎችን የምናደርስበት